নমস্কার জয় অসম জয় হিন্দ মবয় ভূঁ এটা নতুন ভিডিও লো স্বাগত জানাইছ আজি এজন নেতার কথা পাত এজন দেশ প্রেমী নেতা এজন এনেকা দেশ প্রেমী নেতা যার উগ্র রাষ্ট্রীয়তাবাদ এটা প্রাসঙ্গিক বিষয় এজন এনেকা দেশ প্রেমী নেতা যার সমর্থকে এজন অন্ধ ভক্তর নিচিনা পূজা করেছিল এজন এনেকা দেশ প্রেমী নেতা যি সমান্তরালভাবে ভাল নাপাইছিল যেটা সমালোচনা করেছিল যি কন্ট্রোল করবলে চেষ্টা করেছিল নিয়ন্ত্রণ করবলে চেষ্টা করেছিল সেই সময় মিডিয়া এনেকা এজন ব্যক্তি এনেকা এজন নেতা যার সপনে নিজের দেশক গোটে বিশ্বর ভিতর অন্যতম করবলে চেষ্টা করেছিল এজন এনেকা নেতা যি এটা বিশেষ সম্প্রদায়ক ধ্বংস করব খুঁজিছে যি এটা বিশেষ সম্প্রদায়ক ধ্বংস করেছিল এজন এনেকা নেতা যার কথা আজিও আমি আলোচনা করি আজিও হয়তো রাজনীতির পথারত এই ব্যক্তিজন আজিও প্রাসঙ্গ এই ব্যক্তিজনে হয়েছে এডল্ফ হিটলার আজি এই ভিডিওত আমি আলোচনা করি কেনক এই এডল্ফ হিটলার জন্ম হল আর কেনক এই হিটলার নাই যদিও এই হিটলারের আদর্শ আজিও চলে এই ভিডিও শেষ হলে এপ্রিল টুয়েন্টি এইটিন এইটি নাইন জন্ম হয়েছিল আজির সময় যাক আমি জানো এডল্ফ হিটলার এডল্ফ হিটলারক আমি বিভিন্ন কারণত জানো উগ্র রাষ্ট্রীয়তাবাদ নিজের মনত থাকা খং বা ঘৃণা এটা বিশেষ সম্প্রদায়ের উপর বা যে এন্টি ইহুদি বা এন্টি জুইস আইডিওলজি আছে সেই কথাখিনির আমি জানো আমি জানো কেনক জার্মানিক নির্মাণ করব খুঁজিছিল পুনের এবার বিশ্বর অন্যতম সুপার পাওয়ার হিসাবে আজি এই ভিডিওত আমি তার কথা আলোচনা করি ইয়াতে প্রথমে আরম্ভ করব খুঁজিস চেপ্টার ওয়ান অর্থাৎ কেনক এডল্ফ হিটলার শৈশবকাল আছে এপ্রিল বিশ তারিখে জন্ম হয় মাতৃর নাম ক্লারা হিটলার আর পিতৃর নাম এলয়স হিটলার এই দুজনের চতুর্থ সন্তান আসিল এডল্ফ হিটলার কিন্তু চতুর্থর ভিতর তিনজনে মৃত্যুর সন্মুখীন হয় আর কেবল হিটলারে সার্ভাইভিং কিড বা সার্ভাইভিং চাইল্ড বলে আমি কব লাগি এই হিটলারের শৈশবকাল ইমানো ভাল নাছিল এগারো বছর বয়সতে ঘরের পলাই ভিয়েনালে গেছিল সেই সময় বিভিন্ন দরিদ্রতার সন্মুখীন হয়েছে হিটলারের শৈশবকাল ইমান সহজ নাছিল শৈশবকাল আসিল বহুত কঠোর এনেকা হয়েছিল যে এগারো বছর বয়সত নিজের ঘরের পলাই ভিয়েনালে গেছিল এডল্ফ হিটলার স্কুলের পর বিভিন্ন সময় নিলম্বনও করেছিল কারণ বিরাট এজন ইনডিসিপ্লিন কেরেক্টার আছিল বা ইনডিসিপ্লিন ছাত্র আছে এনেকা হয়েছিল যে বিভিন্ন পরীক্ষাত বিফল হয়েছিল ফিল করেছিল আর এনেকা শৈশবকাল পার করে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন রিজেকশনের সন্মুখীন হয়েছিল দরিদ্রতার সন্মুখীন হয়েছে আর যে এনেকা ধরনের মানসিকতাই সৃষ্টি করেছিল আজির তারিখত যে আমি হিটলার আইডিওলজি বলে জানো বা যে কেরেক্টার হিটলারক জানো এই গোটেখিনি কথাই যে সেই হিটলার কেরেক্টার গঠন করার একটা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিল কিন্তু যি তথ্য আমি বর্তমান সময়ের ইন্টারনেটর বিভিন্ন আর্কাইভস পড়ি পেলে গম পাইছো হিটলারের মানসিক চিন্তা এনেকা শৈশবকালত নাছিল দেউতাক এজন লিবারেল মানুষ আছিল দেউতাক কোনো ধরনের ইহুদিবাদ বিরোধ করবলে মানসিকতা নাছিল কোনো চিন্তা এনেকা নাছিল যে এন্টি জুইস হোক কিন্তু এই চিন্তা দ্বারা ক্রমাত যে মনত গড় ললে যেটা পরবর্তী জীবনত বিভিন্ন ঘটনার সন্মুখীন হল হিটলারের চিন্তার কথা আমি বিভিন্ন সময়ত বেলেগ বেলেগ ধরনে গম পাইছো সেয়ে আমাক আনে চেপ্টার টু অর্থাৎ হিটলারের বিশেষ আদর্শ বা হিটলারের বিশেষ চিন্তাধারা হিটলারের চিন্তাধারাত প্রভাব পেলাইছিল এজন বিশেষ ব্যক্তি এই বিশেষ ব্যক্তিজনের নাম হয়েছিল সেই সময়ের ভিয়েনার মেয়র কার্ল লুজার কার্ল লুজারের চিন্তাধারা হিটলারের নিচিনা প্রায় একই আছে অর্থাৎ কব লাগিব হিটলারের চিন্তাধারা কার্ল লুজারের নিচিনা একই আছে কার্ল লুজারের চিন্তাধারা উগ্র রাষ্ট্রতাবাদ আছিল চিন্তাধারা এই জিউসকলের বিরুদ্ধে আছে বা ইহুদিসকলের বিরুদ্ধে আছে আর সেই চিন্তাধারায় ক্রমাত প্রভাব পেলালে আজির সময়ের হিটলারক আর সেই সময় চিনি পা বা সেই সময় জার্মানীত আহিবলগা এজন ডর নেতা যার নাম হয়েছে এডল্ফ হিটলার এই গোটেখিনি চিন্তাধারা গড় লোল যেটা এডল্ফ হিটলার আসিল ভিয়েনাত বিভিন্ন ধরনের চিন্তা জিউসকল বা ইহুদিসকলের বিরুদ্ধে করেছিল এনেকা পর্যন্ত কথা কিন্তু যে ইহুদিসকলের গা গুন্ধায় আর এনেকা ধরনের চিন্তায় আমার প্রকৃততে বুঝায় যে ইহুদিসকলের প্রতি থাকা ঘৃণ বা খং বা শুভর কথা 
এইখিনির মূলত মূল কারণ এইটাই আছিল যে বিশ্বযুদ্ধর প্রথমবার বিফল হওয়া মূল কারণ আর তার পিছত কি ধরনে ইকোনমিক ক্রাইসিস হল সমাজখনের ব্যবস্থা বেয়া হল ইয়ারে মূল দায় হিটলারে সদায় ভাবিছিল ইহুদী সকল আছিল আর এনেকা ধরনের কথায় হিটলারের মনত এই এন্টি সিমেটিক বা এই এন্টি ইহুদি বা এন্টি জিউ চিন্তার জন্ম দিলে জার্মানি এনেকা এখন দেশ আছিল যি হিটলারে ভাবিছিল এটা সময়ত বিশ্ব শক্তি হব পারে কিন্তু সদায় তো এই কথাও চিন্তা করেছিল যে সেই বিশ্ব শক্তির পর বিরত রাখিছিল কেবল এটা সম্প্রদায়ের লোক সেয়াই হয়েছে এই ইহুদী সকল আর এনেকা ধরনের চিন্তায় গড় দিলে হিটলারের মনত ইহুদী সকলের প্রতি থাকা এটা ঘৃণার ইহুদী সকলের প্রতি থাকা এটা খর হিটলারে ভাবিছিল তেওঁ উগ্র রাষ্ট্রতাবাদে এই গোটেইখন দেশক দেশের প্রত্যেকজন নাগরিক এক করবলে সক্ষম হব তেও এই কথা তেওঁ নিজের কিতাব যি কিতাব তেও জেলের ভিতর পর লিখিছিল যি কিতাবখনের নাম হয়েছে মাইন কাফ এই কিতাবত স্পষ্টভাবে নিজের রেডিকেল মাইন্ডসেট অর্থাৎ উগ্র রাষ্ট্রীয়তাবাদর কথা খুব স্পষ্টক প্রকাশ করবলে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু হিটলার দা নেতা বা হিটলার দা লিডারের জন্ম এনেকয় হওয়া না ইয়ার আরত আর একটা ডর কাহিনী আছে হিটলারে আরম্ভ করেছিল সৈনিক হিসাবে এজন স্পাই হিসাবে আজি আমার তৃতীয়ট চেপ্টার আমি আলোচনা করি যে হিটলারে কেনকে এই নেতা হওয়ার প্রথম তো খোঁজ লোক তৃতীয় চেপ্টার হিটলারের কেন মিলিটারিত এন্ট্রি হয়েছিল কেনক এজন চোরাং চারূপে নিজের এই গোটে ভ্রমণ আরম্ভ করেছিল নাইনটিন ফর্টিন বিশ্বযুদ্ধ চলি থাকা সময়ের কথা সেই সময়ত প্রথমবারের এজন সৈনিক হিসাবে এজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে এডলফ হিটলারের নাম সেই লিস্টত আহিল এজন সৈনিক হিসাবে তো জার্মানির যুদ্ধ করেছিল সেই সময়ত বেভেরিয়ান রেজিমেন্টত নাম আছিল আর উনৈশ চৈধ সনত প্রথমবারের এজন সাধারণ সৈনিক হিসাবে এডলফ হিটলারে আর্মিত যোগদান করেছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এই এডলফ হিটলার এনেকাও হয়েছিল যে তেওঁ রেঙ্কত থাকা সাধারণ সৈনিকত গুরুত্বর ভূমিকা তেও যে পালন করেছিল সেই কথা আমি গম পাও যেটা তেও আইরন ক্রস অর্থাৎ ফার্স্ট ক্লাস ব্রেভারি এবার সাহসিকতার একটা এনেকা ধরনের সুনাম কড়িয়াই আনিছিল যি সুনাম সাধারণত তেওঁর রেঙ্কত থাকা সৈনিকে নাপায় এই কথাই স্পষ্ট করে বুঝায় যে সাধারণ যদিও পজিশনত আছিল এডলফ হিটলার কেউ সাধারণ নাছিল তো আর্মিত যদিও সাধারণ সৈনিক আছিল কিন্তু কাম সদায় অসাধারণ আছে আর এই কথা আমি ইয়াতে বুঝি পাও কিন্তু ইয়ারে পিছতে আহি যায় সেই আটাইতক ডর ট্রেজেডি যি ট্রেজেডিয়ে হয়তো প্রকৃততে জন্ম দিয়ে সেই উগ্র হিটলার সেই ট্রেজেডিটোয়ে হয়েছিল নাইনটিন এইটিনত যেটা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরাস্ত হল জার্মানি এই কথাই বিশেষ করে আঘাত পেলাইছিল হিটলারের মন এই সময় হিটলারে বিভিন্ন প্রশ্ন করেছিল বিভিন্ন চিন্তা গড় দিছিল এই সময়তে তেও সেই উগ্র রাষ্ট্রবাদর লগতে তেও ইহুদী প্রতি থাকা খর জন্ম হয়েছিল আর প্রকৃততে এই জার্মানির বিফলতার দায়ী বা দোষী সাব্যস্ত করেছিল কেবল ইহুদী সকল এই সময়ত এডলফ হিটলার খঙত জ্বলি আছিল তৃতীয় ভার্সে যেটা চহী করেছিল নাইনটিন নাইনটিত সেই সময়ত প্রকৃততে প্রতিশ্রুতি লোক এডলফ হিটলারে যে পুনের এবার জার্মানির শক্তি বিশ্বই চাব লাগিব এনেকা ধরনের সক্রিয়ভাবে যুঁজ দিব যে পুনের এবার জার্মানিক বিশ্বর ভিতর অন্যতম শক্তি হিসাবে উপস্থাপন করব সৃষ্টি করে রাখিব পারে বিশ্বযুদ্ধর প্রথম তো আঘাত তৃতীয় ভার্সে এই দুটাই প্রকৃততে খঙত হিটলারের জন্ম দিলে বলে আমি কলেও মিছা কথা নহ এনেকা একটা সময়ত উনৈশ উনৈশ চন অর্থাৎ নাইনটিন নাইনটিত চোরাং চা হিসাবে জার্মানি আর্মির কাম করবলে আরম্ভ করলে এডলফ হিটলার আর ইয়ার পিছত এডলফ হিটলার একটা নতুন রাজনৈতিক যাত্রার আরম্ভণি এই উনৈশ উনৈশ চনত চোরাং চা হিসাবে কাম করে থাকা সময়ত প্রথমবারের এডলফ হিটলারে গম পায় জার্মানস ওয়ার্কার পার্টির কথা আর এই উনৈশ উনৈশ চনতে তো রাজনীতির পথারত ভরি থাকে আজি চেপ্টার ফোরত আমি আলোচনা করি কি ধরনের রাজনীতিত এন্টার করেছিল বা এন্ট্রি দিছিল এডলফ হিটলার নাইনটিন নাইনটিত জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টিত যোগদান করলে এডলফ হিটলারে কিন্তু অসাধারণ বক্তৃতা তো কি ধরনের নিজের শব্দরে মুহিব পারিছিল তেওঁ জনসাধারণক এই গোটেইখিন কথায় জোর দি এডলফ হিটলারক এজন সাধারণ পোস্টর পর একটা দুর্গ পোস্টরলক গড়িবলে সক্ষম হল অর্থাৎ জার্মানস ওয়ার্কার পার্টিরে একটা খুব প্রমিনেন্ট পজিশন অতি কম সময়ের ভিতরতে এডলফ হিটলারে লোবলে সক্ষম হল ইয়ার পিছতে এডলফ হিটলারে এই জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির নাম নতুন কই দি ন্যাশনেল সোশিয়ালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি অর্থাৎ নাজি পার্টি 
ए नाजी पार्टी जन्म प्रकृत आम बुझा गोटेखी कथार द बस आगर कहनी कारण द बस पीछे ये एडल्ट फिटलर और ये पार्टीटे हम गई एक असाधारण शक्ति असाधारण आदर्श आठ नवेम्बर नाइन्टीन टूवेंटी थ्री कथा यार हिटलर सजूल भयानक कम भयानक कम भयानक कांड तोरे नाम द बियर हल पुट नाइन्टीन टूवेंटी थ्री तो कू आरम्भ कर विमर रिपब्लिकर विरुदे चेस्ा कर मिलिटेर व्यवहार कर सैनिक व्यवहार कर शक्ति व्यवहार कर विमर रिपब्लिकक पेल कि गोटे तो कू सी समय विफल आफलत एडल्फ हिटलरक ल कारागार मजल जारे शि दिया जीवन भर कारागार और यार पिछते आरम्भ है नतुन अध्याय ये कारागारते थी एडल्फ हिटलरे से समय निजर आदर्शर कथा लिखी जी आदर्शर कित नाम अटोबायोग्राफी नाम आज माइन काफ ए माइन काफे बहुत कथा कह अर्थात हिटलर बाहर जगत जार्मेन समय जीते कारागार भर सी समय जार्मेन जनसाधारण मजद निजर चिंताधारा शक्तिशाली विशेष ग्रंथने अतिक सहयोग कर अर्थात जो आम बुझे जाऊँ हिटलर जनप्रियता हुआ मूल कारण एक कित और ये मूल कारण कितना तारे आर कारण तो जो कथि चिंताधारा खि कि जार्मेनिक शक्तिशाली खुजी कारागार भर लिखी एक कित मूलत तीन विषय उल्लेख कर प्रथम जो कि रेडिकल माइंडसेट विश्वास कर कि उग्र राष्ट्रीय जरिए जार्मेन डमिनेस घूरा आनब पे शक्ति घूरा आनब पे द्वित कि चिंता इहुदी सकर विपरीते कि धरण मानसिकता इहुदी सकर ऊपर राखी और कि धरण एक विशेष सम्प्रदाय मते ध्वस कर गोटे जार्मेन इतिहास प्रकृत प्रथम विश्वजुद्ध विफल हुआ मूल कारण एक इहुदी सकल बलिए कब खुजी और ये कथा स्पष्टक उल्लेख कर तृतयते केनेको जार्मेन टेरीटोरी एक्सपाण पे तारे कथा उल्लेख कर विराट जनप्रियता लाभ कर साधारण जनत एक कित पढ़ा आरम्भ कर साधारण जनतार मन हिटलरक लिन्न चिंताधारा जन्म है और जैसे हिटलर कारागार ऊल्हे कारागार ऊल्हार पिछते हिटलारे एट नतून आदर्श जन्म दिए एट नतून आदर्श जी आदर्श शक्ति पासी विशेष कित जनप्रिय हर पिछत एट विशेष आदर्श जी आदर्श जन्म पासी जी जनसाधारण समर्थन जो हिटलर एक विशेष चिंत जी चिंत प्रकृत जार्मेनिक विश्व मजद एक शक्तिशाली देश हिसाब से गठन कर प्रपगेडा शब्द तो आम खूब सरल भाव आजिकाली शुना पाँ खूब सहज भावे सामाजिक माध्यम प्रपगेडा शब्द तो उल्लेख करा शुना और ये प्रपगेडा व्यवहार करिए कारागार ऊल्ए नाजी पार्टी एक शक्तिशाली फोर्स हिसाब से गठन कर सक्षम होडल्फ हिटलर और एडल्फ हिटलर एक शक्तिशाली भूमिका प्रकृत यह नाजी पार्टी इमान शक्तिशाली कर दिले जे जानवर त्रिश तारीख अर्थात थार्टीन जानवर नाइन्टीन थार्टी थ्री प्रथम बार नाजी पार्टी शक्ति आिले और हिटलर हल समय जार्मेन चेन्सेलर इतना हिटलर मन आज एट थार्ड रिखर जन्म दी अर्थात जनेको रोमेन एम्पायर आनेको जार्मेन एम्पायर आज और तृतयते सृष्टि खुजी एट एने शक्तिशाली साम्राज्य जी साम्राज्य प्रकृत जार्मेनिक विश्व भर आटको शक्तिशाली देश हिसाब से चिन सीन करेष आदर्श वेष सपोन नाम आज द थार्ड रिक ए थार्ड रिखर प्रयोजन आता शक्तिशाली मीडिया कंट्रोल एक कथ आज दिन तो प्रासंग आज समय तो जो आम चाँ सामाजिक माध्यम हूँ संबद माध्यम हूँ मास कम्यूनिकेशन विभिन्न अवतारे विभिन्न समय सक्रिय भूमिका पालन कर राइज सचेतन राइज सजाग और प्रकृत समाज की चलि ये कथ सक्रिय भावे आलोचना कर स्पष्ट एडल्फ हिटलरे बुझी जीत हाथ मीडिया नियंत्रण नीतियाल हूँ हिटलर कथा साधारण जनत बुझी ना कारण घूरी आई हिटलर शैशवकाल समय हिटलर एट एने धारणा आज जे जार्मेन विभिन्न कला संस्कृतिक दबदपनी कर रखी इहुदी सकोर संस्कृत कथा जार्मेन बेसिक आलोचना कर मीडिया निज पेपर हम रेडिओ हम विशेषको आलोचना कर इहुदी सकर कथा अर्थात धारणा आज जीधरणे इहुदी सकर कथा समय संबद माध्यम आलोचना करटलरे थार्ड रिक स्थापन कर लगे मीडियार नियंत्रण हाथते थे और तार पास देखा गल किसान असाधारण कथा जी असाधारण 
ধরণ কথা আজিও আমি আলোচনা করো সেই সময় এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে এই বিশেষ ব্যক্তিজন সেই সময়ের নাজি পার্টি সরকারের অংশ আছে তেওঁৰ নাম হৈছিল জোসেফ গবেলস এটা বিশেষ ব্যক্তি জোসেফ গবেলসর কথা কম এডল্ফ হিটলারে দায়িত্ব দিছিল গবেলসক জি চিন্তাধারার কথা প্রচার করবলে দায়িত্ব দিছিল সম্পূর্ণ মিডিয়াক নিয়ন্ত্রণ করবলে আর সেয়েহে দায়িত্ব দিছিল এজ দ্য মিনিষ্টার অফ প্রপাগেন্ডা আজির সময় প্রপাগেন্ডা শব্দটুক আমি বিরাট নেগেটিভলি চাও কিন্তু প্রপাগেন্ডা এনেকা একটা বস্তু বা ইংরাজি শব্দ যা প্রকৃততে অর্থ বুঝায় যে কিনা একটা চিন্তাধারা যদি আমি মানুষের মাজত নিব খুঁজো সেই চিন্তাধারা ভাল বা বেয়া বেলে কথা কিন্তু একটা ইন্টেনশন লো যদি একটা চিন্তাধারা আমি মানুষের মনত জন্ম দিব খুঁজো সেই চিন্তাধারার প্রচার করো তাক প্রপাগেন্ডা বলে কয় আর সেই সময়ত নাজি সরকার গঠন হওয়ার পিছতে এই জোসেফ গবেলসক দায়িত্ব দিলে এডল্ফ হিটলারে মিনিষ্টার অফ প্রপাগেন্ডা হিসাবে এই গোটে হিটলারের নাজি চিন্তার কথা প্রকাশ করবলে এটা কল্পনা করক এখন দেশত একটা সম্প্রদায়ক এই নেতাজনে ধ্বংস করে পেলাল প্রায় ফর্টি টু লাখ শিশু ফর্টি টু লাখ শিশু কল্পনা করক হত্যা করা আরোপ থাকার পিছত বা অভিযোগ থাকার পিছত তেও চিন্তা করেছিল কেনক নিজের ইমেজর শুধরণি করবেন তেও চিন্তা করেছিল কেনক চিন্তার কথা মিডিয়ার ফালের পর আপনার অর্থাৎ জনতাক জানাব লাগে আর তারপিছতে এই জোসেফ গবেলসে সহায় করেছিল যে প্রকৃততে সেই কথা কাকত হোক বাতর কাকতর পর আদি করে রেডিও হোক টেলিভিশন হোক ইমান যে এই কথা সিনেমা হোক এই গোটেখিনি এই গোটেই মাস কমিউনিকেশন গণসংযোগর প্রত্যেক স্থপ গণসংযোগর প্রত্যেক ক্ষেত্র হিটলারের নিয়ন্ত্রণত আগে হিটলার কথা চর্চা করবেন এটা হিটলার এনেকা ব্যক্তি এজন আছিল যা বিরাট টেঙর আছিল এটা কথা ভালক বুঝিছিল যে এই যে থার্ড রিখর কথা কিন্তু যে জার্মানি কি ধরনের থার্ড রিখ হিসাবে স্থাপন লাগে এই কথা জনসাধারণে আবেগিকভাবে বুঝিব সেই কথা এডল্ফ হিটলারে সক্রিয়ভাবে বুঝিছিল রাষ্ট্রীয় চিন্তার কথা জানিছিল কি ধরনের রাষ্ট্রীয়বাদর চেতনা লো জার্মানত থাকা বিশেষ ব্যক্তি সকলে এই কথার সমর্থন করব সেই কথা ভালক বুঝিছিল এইখিনি কথা নিজের ভাষণতো গম পাইছিল ভাষণত কথাখিনি প্রতিফলিত হয়েছে ভাষণত কথাখিনি স্পষ্ট হয়েছিল যে উগ্র রাষ্ট্রীয়তাবাদর কথা কয় এন্টি ইহুদিবাই বিশেষ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কথাখিনি কয় তেও রাষ্ট্রীয় চেতনার কথা কয় কেনক জার্মানিক এক নম্বর করব পারে সেই কথা কয় আর সেই কথার প্রচার সেই সময় জোসেফ গবেলসর জড়িয়ে মিডিয়ার মাধ্যমে সকল সাধারণ জনতার কাশ চপাবলে চেষ্টা করেছিল এডল্ফ হিটলারে কেতিয়াবা যদি প্রপাগেন্ডার বাতরি ওলায় কেতিয়াবা হয়তো নিজের শৈশবকালরে এটা খুব কাল্পনিক ঘটনাও বাতরির মাজে প্রকাশ হয় অর্থাৎ এনেকা একটা ইমেজ সৃষ্টি করব চেষ্টা করেছিল যে এডল্ফ হিটলারের নিচিনা অসাধারণ ব্যক্তি সেই সময় কোনো নাছিল এই গোটেখিনি কথা শক্তিশালীভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ জনতার কাশ চপাবলে চেষ্টা করেছিল শেষত গিয়ে এনেকা একটা ধারণা করে দিছিল যে যদি সচাই সফলভাবে নাজিবাদ পালন করবেন তিয়াহে হয়তো জার্মানিত দ্য থার্ড রিখ স্থাপন করবেন আর এই কথা লো সাধারণ জনতা অন্ধ ভক্ত হয়ে পড়ছিল ভগবানের সমান চাইছিল এনেক শ্রদ্ধা করেছিল যে এডল্ফ হিটলারের নিচিনা হয়তো সেই সময় কোনো নাই বিরোধীক কোনো ধরনের মঞ্চ দিয়া নাছিল কোনো ধরনের সমালোচনা করবেন সেই সময় কিন্তু চাব লাগিব যে সেই সময়তো এটা এনেকা মুভমেন্ট আরম্ভ হয়েছিল এনেকা একটা প্রতিবাদ আরম্ভ হয়েছিল সেই সময় একটা বিশেষ শ্রেণী বিশেষ সিভিল সোসাইটির যা সিভিল সোসাইটির হয়তো শিক্ষক আছিল যা সিভিল সোসাইটির বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী আছিল ডাক্তর আছিল যি প্রকৃততে রাজপথত ওলাই আহি সেই সময় এডল্ফ হিটলারের বিরোধিতা করেছিল কিন্তু সেই গোটে কথাখিনি আজির সময়ের নিচিনা এন্টি নেশনেল বা এন্টি সেকুলার বা সেকুলার বা লিবারেল এনেকা ধরনের বাক্য দি সামাজিক মাধ্যম রোধ করব সেই সময় পারা নাছিল এনেকাও দিন আছিল যে হিটলারে একটা বিশেষ চোরাং চার অর্গেনাইজেশনেরও সৃষ্টি করেছিল যি অর্গেনাইজেশনের নাম আসিল গ্যাস টেপো এই গ্যাস টেপত বিভিন্নজন যদি ম স্পষ্টক কোথাও দেড় লাখতক অধিক চোরাং চা আছে যি চোরাং চার দায়িত্ব আসিল বিরুদ্ধে লিখা মন্তব্য দিয়া প্রতিবাদ করা সকল নাম মনত রাখি আইডেন্টিফাই করা আর তারপর এওলকে শাস্তি প্রদান করেছিল এডল্ফ হিটলারে আর এনেক মুখ বন্ধ করব চেষ্টা করেছিল সেই সময় হিটলারক বিরোধিতা করা সেই প্রত্যেকজন ব্যক্তিকে আর এনেক নিয়ন্ত্রণ হয়েছিল সেই সময়ের মিডিয়া এই কথারপরা আমি উল্লেখ করবেন যে প্রত্যেকটা সাম্রাজ্য 
प्रत्येक राजनीति शक्ति आरत आम एने विभिन्न कथा शुना पा कथा कि बेसिदिन नितिके कारण यार पिछते आम शुना पा के हिटलर डाउनफल आरम्भ अर्थात हिटलर के शेष हुआ आरम्भ हल आकांक्षा बहुत बेसि एने चिंता जी चिंता हम जनसाधारण मिल नो जनसाधारण बुर्वक सक्षम होधारणे शेष निर्णय करटलरे निजरे प्राणर भयिया हल इतना आम आलोचना कर हिटलर शेषर आरम्भि के चेप्टार नम्बर फाइव आम आलोचना करटलर शेष दिन ऊर चपी आ ये गोटेख आरम्भ हिटलरे विचार पोलेंडक इनवेड कर सेप्टेम्बर वान नाइन्टीन थार्टी नाइन जी बस्तुए ट्रिगार कर दिले द्वित विश्वुद्ध सही समय जुद्ध विभिन्न टेक्निक विशेष टेक्निकर व्यवहार करेक्निकटर नाम ब्लिट्स अर्थात खूब सक्रिय भाव आचरीत भावे सरप्राइजिंग वार टेक्निक्स कम्बाइन वार टेक्निक्स मिल पे एट एने जुद्ध आरम्भ कर जी जुद्ध निश्चित कर जय लाभ कर ब्लिट्स व्यवहार कर जार्मेनर एडल्फ हिटलर इतना आचरीत हम कि ड्रग्स सेवन कर पाले विभिन्न जुवक जुव प्रजन्म ला छीक विशेषको एडल्फ हिटलर जुवक के निजर आर्मी सैनिक हिसाब से स्वीकृति दी निजर सैनिक हिसाब से बनाय विभिन्न उग्र भाषण दी पाले मैं पुनः एबार कैसो इन पूर्वे आम आलोचना करूँ जो के उन्नीसश उन्नीस सन जीत जार्मेन वार्कार पार्टी जोगदान कर एक हिटलरे हठात खूब कम समय भरते प्रमिनेंट लीडर हिसाब से निजे स्थापन करम तारे मूल कारण आज भाषा व्यक्तित्व और कि धरण भाषण प्रदान कर और ठीक एक भाषण एक शक्ति व्यवहार कर विभिन्न जुव प्रजन्म जुवक युवतीक निजर सैनिक बना और ये सैनिकबूरे एट बेलेग धारणा लो पे आर्मी जॉन कर धारणा आज देश प्रेम जुद्ध करारणा आज देश जुद्ध जैसे द थार्ड रिक स्थापन पारे कि प्रकृत जीतिया सैनिक हिसाब सेगदान कर तार पिछतहे गम पाए प्रकृत वास्तव सत्य कि कि धरणे ड्रग्स सेवन करूब निदि अत्याचार कर युद्ध ठेली पठिया एडल्फ हिटलरे और ये कथा प्रतिफलित करके सैनिक हिसाब से जोगदान कर प्रकृत बुझी हिटलर आसलते हिटलर शासन क्या कह कि नाइन्टीन फर्टी ओवान कथा सोवियत यूनियन आज समय राशिया सोवियत यूनियनक आक्रमण खुजी एडल्फ हिटलर आक्रमण इनवेड कर उभति अहम्भव हो गल एडल्फ हिटलर विभिन्न जन सैनिक हेरवाले विभिन्न जवान विभिन्न थका आर्मी हेरवाल एने गलबे जुझे इतना मानु केवल एट अंक हो गल और एने आरम्भ शेष दिन आरम्भ जार्मेन फल जीतिया एटेक कर गई राशिया दखल कर नाइन्टीन फर्टी ओवान हिटलर अबसेशन नियंत्रण एक्सपाशन क्रम केवल बृद्धि हे हूँ और नाइन्टीन फर्टी फाइव एलाइड फोर्सेस विपरीते जार्मेन विजय लाभ नारे और तार पिछते केनेक राशिया सोवियत यूनियने पुनर एबार आक्रमण करार्मेन इतना गोटेख घटना उल्टा अर्थात जनेक नाइन्टीन थार्टी नाइन तो पोलेंडर इनवेजन कर पाले राशियार सम्मुखे गई आनेक यार एडल्फ हिटलरे उलोटा शर देखिले एबार देखिले राशिये के विशेष बांकार थी कथा आज समय विभिन्न समय आम पढ़ी संबद माध्यम विभिन्न भिडिओ डकुमेन्ट्री देखी आम गम पाई ये बांकार थी विभिन्न समय एक युद्ध नियंत्रण कर युद्ध निजर सैनिक निजर कमांडो निजर जेनेरल कैसी केनेक युद्ध रणनीति हम लगे केनेको इनवेजन तो बृद्धि पे निजर टेरीटर एक्सपाण पे और ये बांकार थी इतना सिद्धान लो हूँ खूब सोकाले निजर जीवन निजे त्याग दी कारण राशियार विजय लाभ नारा जार्मेन विफलता और निजर मृत्यु भय पड़े एया एने एडल्फ हिटलर कहनी जी एडल्फ हिटलर कहनी इमान देरी आम कई थका गोटे गल्पर विपरीत लगे एज एने एडल्फ हिटलर कहनी जी कह कूब कम आलोचना है कि खूब गुतपूर्ण है आम चेप्टार सिक्स आलोचना करषको जीवन शेष एट दिन शेष चौबीस घंटा और केनेको मृत्यु सम्मुखीन हल और शेष कर जी अध्याय नाम एडल्फ
প্রেম এনেকা একটা ভয়ানক অর্থাৎ এনেকা একটা শক্তিশালী বস্তু যি হিটলারের নিচিনা মানুষের বাবেও দুর্বলতা হব পারে আর এই কথা প্রমাণ হিটলারের নিজের জীবনেই করে হিটলারের এজন প্রেয়সী আছে সেই প্রেয়সী গরাকীর নাম ইভা ব্রাউন মৃত্যুর কেবল এটা দিন পূর্বে তো বিবাহত লিপ্ত হয়েছিল এই বিশেষ মহিলা গরাকীর লগত আর ইমান দিনে কিন্তু তো বিবাহ করা নাছিল বা বিয়া করা নাছিল ইয়ার মূলত বিশেষ বহু কারণ আছে ইভা ব্রাউনক সেই সময়ত হিটলারের বেস্ট ফ্রেন্ড বলেও কিন্তু বিভিন্ন সময়ত হিটলারের লগত দেখা যায় কিন্তু কেউ পাবলিকলি বা জনতার সন্মুখত সামাজিকভাবে কেউ এইখিন কথা স্বীকার করা নাছিল যে প্রকৃততে একটা কাপল হয় এটা বাংকারের ভিতরতে দুটা কোঠাত থাকিছিল সেই সময়ত ইভা ব্রাউন আর এডল্ফ হিটলার তো সার্কলের মাজত এইখিন কথা গম পাইছিল যে একলগে থাকে কিন্তু সেই কথা জনসাধারণে গম পা নাছিল বা বাহিরত অবগত নাছিল তোলকর এই দুটা কোঠার মাজত একটা কমন বাথরুম আছিল যি কমন বাথরুমের পর গে একটা লিভিং রুম প্রায়খিন সময় এডল্ফ হিটলারে কটাইছিল আগতে এনেকা হয় ইভা ব্রাউন ওলাই গেলে নিজের কামর এডল্ফ হিটলারের যুদ্ধ চলি থাকা মাজতো চিন্তাত পড়ে কারণ ইভা ব্রাউন ঘরলে ঘুরি অহা নাই আর প্রকৃততে এই কথাই বুঝায় যে প্রেম যুদ্ধ হলেও কিমান শক্তিশালী কিন্তু বহু সময় বহুখি মানুষে প্রশ্ন করে যে কেবল মৃত্যুর এটা দিন পূর্বে কিয় এডল্ফ হিটলারে ইভা ব্রাউনক বিয়া করলে আর ইমান বছরে কেউ ইভা ব্রাউনক বিয়া করা নাছিল ইয়ারে মূলত দুটা কারণ আছে প্রথম কারণ যে এডল্ফ হিটলারে কেউ বাচ্চা জন্ম দিব নয় বিভিন্ন ড্রাগস সেবন করার বাবে তেওর নিজের ফার্টিলিটি রেট কমি গেছিল আর কেবল এটা টেস্টিকেলস থাকার বাবে তেও কেউ নিজের একটা পরবর্তী জেনেরেশনের জন্ম দিব নয় বা পরবর্তী প্রজন্ম এটা জন্ম দিব নয় যার বাবে তেও ইভা ব্রাউনের লগত বিয়া করা নাছিল ইভা ব্রাউনের বয়স খুব কম আছিল যেটা বিবাহ হয়েছিল হিটলারের লগত মৃত্যুর কেবল এটা দিন পূর্বে তেও কেবল সোতর বছরের আছে দ্বিতীয়তে এডল্ফ হিটলারে জানিছিল যে জীবনের সময়খিনি কেউ ইভা ব্রাউনক দিব নয় তার বাবে তেও জীবনের প্রতিশ্রুতি দি বিয়া করব খোঁজা নাছিল কিন্তু দেখা গেল ত্রিশ এপ্রিল নাইনটিন ফর্টি ফাইভত হিটলার আর ইভা ব্রাউনে একটা সিদ্ধান্ত ললে যে মৃত্যুর সন্মুখীন হলেও দুয়ো একলগে হব এই সিদ্ধান্ত মৃত্যুর চব্বিশ ঘন্টার পূর্বে লওয়া হয়েছিল এটা বিশেষ ডিনারের সময় এইখিন কথা আলোচনা করা হয়েছিল হিটলারের ফালের যে যি সময়ত রাশিয়ে বেগে জার্মানীত সুমাবলে আরম্ভ করেছে আর অতি কম সময়ের ভিতর হয়তো নাজি সকলে বা জার্মানিয়ে সারেন্ডার করব লাগিব এই রাশিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে এডল্ফ হিটলারে নিজের জীবন নিজে ত্যাগ দিয়াটাই দরকার ভয় করেছিল নিজের মৃত্যুর বাবে ভয় করেছিল একটা পরাজয়ের বাবে সেয়ে সিদ্ধান্ত ললে যে আর পত্নী ইভা ব্রাউনে ত্রিশ এপ্রিল নাইনটিন ফর্টি ফাইভত মৃত্যুর সন্মুখীন একলগে হব অর্থাৎ আত্মহত্যা করব সাইনাইডর বিশেষ পিল ব্যবহার করে এডল্ফ হিটলারে নিজের পোহনীয় জন্তু এটা কুকুর আছে সেই কুকুর খুব মরম করেছিল নিজ হাতের সেবন করাই মৃত্যুর সন্মুখীন করে তো বিচরা নাছিল এই বিশেষ কুকুরটে উৎপাত করক কষ্ট পাও সেয়েহে নিজ হাতের নিজের মরমর পোহনীয় জন্তুক মৃত্যুর সন্মুখীন করলে আর তার দ্বিতীয় দিনা দেখা গেল নিজের রিভলভার ব্যবহার করে থাকা আর পাঁচটা এনেকা ঘরচিয়া কুকুরক মৃত্যুর সন্মুখীন করে নিজের ঘরের বেকিয়ার্ডতে পুতি থাকে দিলে আর তারপিছতে ত্রিশ এপ্রিল নাইনটিন ফর্টি ফাইভত নিজের রুমত দুটা পিস্তল রাখিল অর্থাৎ যদি এটা পিস্তল ফিল করে দ্বিতীয় পিস্তল ব্যবহার করব আর দুটা সাইনাইট পিল কারণ ইভা ব্রাউনে বিচরা নাছিল একটা কঠোর মৃত্যুর সন্মুখীন হোক তো কষ্ট লই পালে মরব খোঁজা নাছিল যার বাবে দুটা সাইনাইট পিল নিজের লগত রাখিছিল সেই পিল খাই দুয়ে নিজের জীবন ত্যাগ করে এপ্রিলর ত্রিশ তারিখে আর ইয়ার পিছতে এটা অধ্যায়ের অন্ত পড়ে নিজের সৈনিক থাকা বিভিন্ন কমাণ্ডার নিজের নার্সক এইখিন কথা কিন্তু যে তেওলুকর মৃতদেহক জ্বলাই দিব লাগে কারণ তেওলুকে বিচরা নাছিল তেওলুকর মৃতদেহর স্পর্শ কোনো রাশিয়ান সৈনিক কোনো রাশিয়ান ইনভেডারে করক তেওলুকে বিচারিছিল মুক্তভাবে এই পৃথিবীন এরি থ যাব আর ঠিক একই ধরনে মৃত্যুর কেটামান মুহূর্তর পিছত তেওলোকর লগত থাকা তেওর সার্কলতে থাকা তেওর কমাণ্ডারে তেওক এনেক আর তেওর পত্নীক জ্বলাই পালে তাতে চাই করে থাকে দিলে ইয়ার পিছত এটা মাজত ঘটনা মনত পড়ে একটা বিশেষ ভিডিওত দেখিছিল যেটা এগারী নার্স হিটলারের নার্সে কিন্তু যে এজন লিডার হয় আর যে জয় নিশ্চিত হব এদিন তাক লো বিশ্বাস রাখিব হিটলার এনেকা এজন নেতা আসিল যি প্রকৃততে সেই সময় নাইনটিন থার্টি ফোরত যেটা প্রেসিডেন্ট হিন্ডারবার্গ মরি গেল নিজে এখন এনেকা ডিক্রি আনিল এনেকা এখন আইন আনিল যা আইনে প্রকৃততে কেবল চেঞ্চেলার হিসাবে নিযুক্তি নিদিয়ে হেড অব দ্য গভর্নমেন্টর হেড অব দ্য কান্ট্রি বা হেড অব দ্য স্টেট হিসাবেও নিযুক্তি দিয়ে অর্থাৎ 
হিটলারের ওপর কোনো নাই আর এনেকই এটা অধ্যায়ের অন্ত পড়িল কিন্তু সেই হিটলারি মাইন্ডসেট সেই হিটলারি চিন্তাধারা যেন আজিও আমার সমাজ বহুখি সময় আমি দেখো সেই কথা গণতন্ত্রতে হোক সেই আইডিয়া টোটেলেরিজিমতে হোক বা বিভিন্ন অটোক্রেসিতে হোক আমি এনেকা ধরনের চিন্তাধারা বিভিন্ন নেতার মাজত দেখো হয়তো বহুখিন সময় আমি আমার নিজের মাজতো দেখো এনেকা ধরনের চিন্তাধারা অতিক ভয়ানক কি ধরনে ইহুদিসলের প্রাণে ভয় খাইছিল হিটলারের কারণ কি ধরনে নৃশংসভাবে লাখ লাখ ইহুদির হত্যা করেছিল এই একজন হিটলার আর কিন্তু শেষত গিয়ে কেনক নিজের জীবন ত্যাগ নিজে করবলা হল সেয়া প্রকৃততে একটা দুঃখজনক কথা আজির সময় রাজনীতির পথারর হোক সামাজিক পথার হোক সমাজ হিসাবে হোক আমি এটা কথা স্পষ্ট করে বুঝা দরকারি যে রাইজ হিসাবে জনতা হিসাবে শেষর শক্তি সকল আমার হাততে থাকে যদিও রাজনীতিবিদ হয়ে এজন নেতা হয় সেই নেতা এজন রাজনীতিবিদর সাধারণ হওয়াটো অসাধারণ কথা নহয় হয়তো সমাজের হিটলারের বাইরে এনেকা বহুখিন উদাহরণ আমি দেখি হয়তো আমার সমাজ এনেকা বহু নেতা দেখি যে এটা সময় দপদপাই থাকি এটা সময় সাধারণতক সাধারণ হয়ে গেল এনেকাই শক্তি প্রকৃত রাইজ প্রকৃত সজাগ সমাজ আর প্রকৃত এনেকা এখন সমাজর হয় যি সমাজে সদায় একটা চেক এন্ড বেলেন্স রাখিব পারে। আজির সময় যে আমি গণতন্ত্রের কথা উদযাপন করো যে আমি গণতন্ত্রের কথা আলোচনা করো এই হিটলারি মাইন্ডসেটর কথাও সমান্তরালভাবে আলোচনা করো যদিও হিটলারি মাইন্ডসেট এটা শাসন করবা এটা প্রসেস বা সিস্টেম নহয় এই হিটলারি মাইন্ডসেট প্রত্যেকজন ব্যক্তির মাথাত থাকা এটা চিন্তাধারা হয় সেয়েহে বেশি উগ্র রাষ্ট্রীয়তাবাদ মিডিয়াক নিয়ন্ত্রণ করা সমাজখন নিজের হিসাবে চলা আর নিজকে ভগবান ভাবাটো অতিক ভয় লগা কথা আর সেই কথা হিটলারের এই গোটে কাহিনী আমার বুঝাই দিল এই ভিডিওত আজি আমি চেষ্টা করেছিল হিটলারের টাইমলাইন হিসাবে তোর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা আপনার একটা কাহিনীর নিচিনা আনবলে আমি সাংবাদিক নহয় আমি স্টোরি টেলার আমি কাহিনী কই ভাল পাও আর এনেক সত্যর মাধ্যমে আপনার বিভিন্ন ইতিহাসের কাহিনী আজির সময় যা প্রাসঙ্গিক তার কথা আলোচনা করবলে চেষ্টা করি কমেন্ট সেকশনত জানাব কোন চেপ্টারের কথা আপনার জানি ভাল লাগে হয়তো নতুন তথ্য আপনার লগতো থাকিব পারে কমেন্ট সেকশনের জড়িয়ে সেই তথ্য আপনাদের আমাকও জানাব পারে আমি পড়ি ভাল পাও আর লগতে যদি বিচার এনেকা ধরনের চেপ্টার্স আরও ডেপ্টত গে আর ডিটেলত আমি একটা পার্ট টু নির্মাণ করবেন কমেন্ট সেকশন জানাব অনাগত সময়ত ইতিহাস কি তো কাহিনী বা কি কাহিনী আপনাদের শুনব খুঁজে সেই কথাও আমাকে জানাব এই ভিডিওটি চার ধন্যবাদ ইমান দূর যদি আহিলে আমার চ্যানেল তো সাবস্ক্রাইব করব যদি ফেসবুকের মাধ্যমে চাই আছে আমার পেজটা লাইক করব এই ভিডিওটি চার ধন্যবাদ